Sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a Klasszik Kaszt legújabb adásában. Ma ismét kacsameséket hoztunk el nektek. Jó pár hónappal ezelőtt ennek a 79-es 2 CV-nek a történetét már elmondta nekünk tulajdonosa, Timár Gábor. Abban a videóban részletezte, hogy miért, hogyan, milyen felindulásból vásárolt kacsát. Ebben a videóban viszont magának, a típusnak az érdekességeit, különlegességeit mutatjuk be nektek. Tartsatok velünk! A Citroen 2 CV terveit már jóval a II. világháború előtt papírra vetették, sőt, több prototípusa is készült. A náci megszállás idején a Citroen úgy döntött, hogy a prototípusokat bezúzzák, és majd később a háború befejeztével három darabot találtak meg egy padláson. Ezek közül egy most a Citroen Múzeumban van. Ezek annyiba különböznek a későbbi 1948-tól 1990-ig gyártott változatoktól, hogy ezeket még vízhűtéssel és alumínium kasznival tervezték, viszont a végleges változatok már léghűtést és fémvázat kaptak. A széria 1948-ban a Párizsi Autószalonon mutatkozott be. A Citroen célja az volt, hogy egy olcsó népautót forgalmazzon, amit akár szántóföldi vagy strapa bíróbb vidéki használatban is igénybe vehessenek. Ez meg is valósult, hiszen az eredeti direktívák szerint az autónak négy szemét, 50 kg csomagot és legalább 60 km per órás sebességet kellett teljesítenie. Az autó egyik neve a szántóföldek királynője, mivel a négy független felfüggesztés miatt akár terepen, sőt földúton és szántóföldön is aránylag könnyen tudott haladni. Egyes állítások szerint a tervezőasztalon az is feltételnek számított, hogy ha nagyon rossz terepen halad az autó, akkor egy kosárnyi tojás az ne boruljon ki és ne törjön össze, még akkor is, hogyha nem rögzítik és csak a hátsó ülésekre rakják. Az autó másik neve egyszerűen csak kacsa, ami állítólag oda vezethető vissza, hogy a típus rajongói nagyon szerették ezt a kis autót, és szerették volna, hogyha idővel, ha áttervezik, akkor egy sokkal tetszetősebb forma tervet kapjon. Hát sajnos a rút kiskacsából végül nem lett gyönyörű hattyú. Mit jelent a 2 CV? Ez egy utalás, egy adózási kategóriára. A 2 CV az a de chevaux, vagyis kettő lovat jelent, tehát a kettő lónak megfelelő adózási kategóriába sorolható be. A kacsa a valha gyártott legsikeresebb típusok közé tartozik, mivel 1948. szeptembere és 90. július 27-e között több mint 5 millió 100 ezer példány gyártottak. Ha Belevesszük azokat a különböző típusokat is, amik a kacsa alapjaira készültek, mint például az Ami 6, az Ami 8, a Mehari, vagy például a Diane, akkor ez több mint 8 millió autót jelentett. A szériát természetesen Franciaországban, azon belül is Párizsban is gyártották, viszont külföldön is rengeteg helyen szerelték. Például Angliában, sőt még Jugoszláviában is, különböző dél-amerikai országokban, ahol még furgon kivitel is készült belőle. Nézzünk is gyorsan egy pár érdekességet magáról a kacsáról, amiket mondjuk egy kacsa tulajdonos tud, viszont egy laikusabb ember, mint mondjuk én, nem biztos, hogy képben vagyok velük. Itt van már rögtön az első, hogy a kacsának az első lámpái magában az egész lámpatest állítható, ezért ha mondjuk jobban le van terhelve a kocsi, akkor magát az egész lámpatestet lejjebb és följebb is állíthatjuk. Ebben az időszakban, vagyis ilyen 48-50 környékén már megjelentek a ponton karosszériák, vagyis a sárhányókat elől és hátul is már a géptestbe integrálták. Ugye ez az autó még a háború előtt született, ezért megjelenése idején is már egy kicsit elavultnak számított. Ez bizonyítja például ez a külső sárvédő, mert ugye még nem integrálták a géptestbe, a tervezők pedig nem tervezték át. Ami viszont külön érdekes, és nekem nagyon tetszik, az egyrészt magának az ablaknak az állítása, amivel nem tekerővel kellett állítani, hanem itt belül ezt a kis kart elengedtük, 
az ajtót felcsapjuk és megtartja saját magát. Ez nekem kicsit olyan, mint a Deloreannak volt, hogy nem, teljes, nem a teljes ablaküveg nyitható, hanem csak a fele vagy egy része. Na, ami viszont tényleg nagyon egyedi, hogy az ajtókat az első szériás vagy korai példányokon ki lehetett venni. Ezen, ez ugye már egy 79-es változat, az elsők rögzítettek, nem lehet őket levenni, viszont a hátsókat, hogyha akartuk, itt ezt kipattintottuk, és fölfelé felemelhettük, és levehettük az ajtókat, tehát a szerelés az sokkal könnyebb volt rajtuk. Ami még egy kicsit elavult a kacsán, az például itt a hátsó sárvédőnek a borítása, mivel akkoriban már ez a 30-as éveknek a légellenállását csökkentő megoldásai, akkor már nem voltak nagyon divatosak. Viszont ha már divat, akkor ugye minden kacsa, akár csak egy Fiat 500-as, kötelezően kabrió változatban érkezett. Ez nem feltétlenül jelentett luxust, ez inkább funkcionális, mondjuk azt, hogy extra volt, mivel tudtak az anyaggal spórolni, olcsóbb volt mondjuk vászonnal behúzni a tetőt, mint mondjuk fémből elkészíteni, plusz, ugye ahogy az előbb mondtam, tanyasi használatra szánták, ezért ide még kaszát, létrát, vagy akármit be lehetett tenni, és lehetett szállítani a különböző felszereléseket magára a mezőre. Akár csak az ajtók, a csomagtartó fedelét is egy mozdulattal kivehetjük. Itt ezt lepöccintjük, és az egészet, ahogy van, jobbról balra eltoljuk. Mennyi hely van benne? A kacsa méretéhez képest elég nagy. Gábor azt mondta, hogy egy rendes családi bőrönd is belefér, tehát egy rendes családi nyaraló bőrönd is belefér. Ha megnézed, akkor most egy teljes kempingezőszet van benne. És még így is van hely. Ahogy az előbb mondtam, a kacsa megjelenése idején már kisé elavult volt, viszont van egy elem rajta, ami szándékosan is az volt. Itt van az üzemanyag betöltő nyílása, ami a tízes évekre utal. Ahogy az előbb mondtam, a kacsa tervezése során nem a kényelem volt fontos, olcsó és népautó kellett, hogy legyen. Emiatt igazából semmilyen kényelmi funkció nincs egyáltalán az autóban. Van benne egy négy fokozatú váltó, ami viszont nagyon egyedien mozog, amit nagyon egyedien kell mozgatni. Most van üresben, kicsit elfordítom balra, felhúzom, így van az egyes, mint például a Zaporozsecnél, viszont jön a különbség, Visszatolom üresbe, előre kettes, föl hármas, majd üres, jobbra, előre pedig négyes. A hátramenethez üres berakjuk a váltót és benyomjuk. Az előző videóban felmerült egy ilyen kérdés a kommentek között, hogy ha ez a kacsa 79-es, akkor miért nagy műszerfalas és miért nem kicsi? Megkérdeztem Gábort, ő ezt úgy fogalmazta, hogy éppen a gyártósorban amilyen ö, óracsoport a szerelő kezébe került, olyat rakott bele. Elvileg ezek cserélgethetőek, tehát nem jelentett semmilyen plusz munkát vagy gondot, hogy éppen nagyot vagy a picit rakták bele. Kényelmi extra, az ugye nem nagyon van az autóban, sőt egyáltalán nincsen. Az ablak tekerőt is kispórolták, mivel annak egy nagyon egyedi megoldása van, nem úgy, mint mondjuk egy bogárnál, itt lent kellett tekerni, hanem ezt a pöcköt lenyomjuk, kidobja az ablaknak az alsó részét, és egy lendülettel fölcsapjuk. Ezen a részen jött be a levegő, a felsőn pedig maximum a fény és a világítás. Az óracsoport nagyon egyszerű, van benne egy sebességmérő, üzemanyag szintmérő, kilométer óra, egy akkumulátor visszajelző, és nagyjából ennyi. 
Ahogy mondtam, ebben az autóban kényelmi kiegészítő úgy egyáltalán nincsen, viszont praktikus megoldások annál inkább. A lámpáknak a magassága állítható, amihez itt bal oldalon ezt a kart kell eltekerni, és a klímát pedig a szélvédő alatt ez az állítható lemez pótolja, ahhoz megfogjuk ezt a kart, és elkezdjük tekerni. A sebességmérő jobb oldalán látjuk a fénykürtöt, ha felnyomjuk, kéken világít, alatta pedig az ablakmosónak a gombját, aminek a motorja itt ebben a nagyobb tömbben található. Kényelmi szempontból milyen? Hát én vagyok 172 cm, nekem nagyjából kényelmes és jól elférek benne, egy nálam nagyobb darab ember már szerintem azért szűkölködne a helyben. Nézzük meg hátul, hogy mennyi hely van. Érdekesség, nem csak az ablaknyitása más, hanem az ajtóé is. Itt ezt a pöcköt felnyomjuk, ide betesszük az ujjunkat, és kinyitjuk. Hát itt hátul már azért sokkal szűkebb a helykínálat, mondjuk azért egy 100 km-es útra nem biztos, hogy kacsával mennék el. Fun fact, az előző kacsás videó filmezése után még elbeszélgettünk Gáborral, és mondta, hogy én el fogok férni ebbe az autóba hátul. Én mondtam, hogy biztos, hogy nem fogok elférni, de próbáljam ki, mondom, jó, megpróbálom. Beültem hátra, tényleg tök jól elfértem, most is kicsit elterpeszkedek, és el vagyok a kocsiba, viszont amikor ki akartam szállni, akkor azt hittem, hogy ez a szokásos bajrévas kapaszkodót fogtam meg itt. Belekapaszkodtam, nem tudtam, hogy patentes, úgyhogy szépen előre is borultam. Az most derült ki, hogy az valójában nem egy kapaszkodó, hanem az az, az anyag, amivel a tetővásznat hátra patentoljuk. Hogyan szállunk ki a kacsából? Ugye itt is bedughatjuk a kezünket és kitoljuk, viszont előtte van itt egy kis kar, ezt megnyomjuk, még egyszer, bedugjuk a kezünket, és így ki is, ki is szállhatunk. Szerintem a kacsának a kilincsei kifejezetten aranyosak, egész picik, pont akkorák, hogy a hüvelyk ujjad ráfér, lenyomod és nyithatod is az ajtót. Más autókon a C oszlopba integrált ablakokat, főleg a drágább amerikaiaknál opera ablaknak szokták nevezni, viszont a kacsások ezt vese ablaknak hívják, mert nagyon hasonlít a vese tára. Világítunk, Duda, fénykült, kézi fék. Tehát nem lenne több fény. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le legújabb klasszikusainkról sem. Sziasztok! Tudom, erotikus hangom van. Kvak, kvak. <gül> Na, gyakorlatilag átsikló, átsikolhatunk. Rosszat mondtam? Megcsinálom még egyszer. Na? Nem kellett külön még kilincs. Kilincs. Kibecsukogattad. Pont. <gül>